的姐姐们，为了让算法能够推荐给更多人看到，麻烦多多支持，多多三连一下哦。B 站 TV 版《云视听》小电视同步热播，来电视上看《阿甘战斗》吧。还有很多孩子还未来得及感受世界的斑斓，就遭受病痛的折磨。一起守护重疾儿童，让他们在名为命运的赛场上，也拥有重启人生的机会吧阿甘先生，走反了，你家应该在那边。嗯，放心吧，我是来帮你的。啊，你谁？我为什么需要你的帮助？我叫贺修，是你的朋友。啊，看来上一场拳赛，你输掉的记忆里有我的一份。你撒谎。哪有人叫自己朋友名字的时候，后面还加尊称的？阿甘先生，<笑>原来你不像传言的那么单纯和迟钝嘛！知道是传言，那你还信？我看你才有问题。<笑>是我的问题，是我的问题。<笑><笑>那我正式介绍一下自己，我叫贺修，想跟你交个朋友。问人。不和骗子为伍哦，那你怎么还和罪恶滔天的合作了搭档？你说张三罪恶滔天，他现在叫张三，看来你并不知道他原本的名号。空的历史上有八大恶人，他们都打赢过命运拳台，重获新生，但仍因不知悔改，再次犯了杀生。被禁锢为何？而你口中的张三，便是八恶人之一的飞天。我信你个鬼！故事变得绘声绘色。这郊区的清静，大家和睦相处的气氛，是不是让你觉得空就该是这样的世外桃源？但如果你想要去往命运之门，总有一天。你必须离开这里，去面对其他去你死我活的博弈。你还记得有个叫青隼的朋友吗？嗯，好像有印象。他已经在其他赛区泯灭。
太好了，泪水上来。他他比赛后已经大伤元气，现在不至于那么可怕吧？啊，阿甘呢？阿甘，我我刚才明明是抓着你们俩一起跑的。你先别管我了，快去找他。林芳天的目标是我，所以只要我跑掉，就没关系了。怎么会没关系？即使林芳停不找他麻烦。但他现在这半失忆的状况，一个人在大街上瞎晃也很危险。那你自己待在这儿，我去找他。啊！你跟他半斤八两，就别添乱了。我这回去找找。等我一下。林峰天的目标是我，所以只要我跑掉，就没关系了。我怎么会说出这么丢人的话？阿甘，你去哪儿了？千万别出事！你说千算死了，怎么可能？他那么强，在温室里长大的花朵，就算在这郊区拔得头筹，但在其他赛台只能算得上炮灰。另外，飞天落入这里的消息已经传开，既然我能先一步找到你，那之后，从不同赛区里慕名而来的牛鬼蛇神们。一定会把这里搅得天翻地覆。怎么样，要不要考虑接受我的提议？我可以帮你，甚至帮整个第三区度过难关。你准备怎么做？我可以给你足够多的钱，让你和你的朋友们继续享受岁月静好的日子，而飞天就交由我带走，既能送走灾星。真正的灾星是你吧？你糟蹋完十一区还不够，又想跑来祸害这里。十一区，小白就说明你还没有在全台登记。全台？那又是什么？本年度第七位拿到进入命运之门资格的拳手出现了。特修选手是十一区当之无愧的黑马，以全胜的战绩率先将拳击满。好像依稀有印象。为了复仇屠戮那么多人，你好像没资格说我吧？死在我剑下的都是那群死有余辜的混蛋，和你这种搬弄是非的家伙不一样。好了，在这郊区里互相放狠话也没意义。当然，我更不屑在这低级的赛台上露面。要是像某些人一样，差点输给一个刚入门的小。传出去就是个天大的笑话，那就赶紧滚！阿甘，啊，考虑的怎么样了？嗯，我拒绝。首先，我不相信你；其次，就算张三是你口中的什么黑天，但在我这里，他就是张三。就算我对他的记忆所剩无几，那也不妨碍我将他当做搭档的决心。即使未来他会带来不可预知的麻烦，那也是我的事，不需要你来帮我。最后，你以后还是叫我阿甘选手吧，因为我们并不是朋友。今天我不会取你性命，但早晚你都会死在我的剑下。你，你倒是给我个杀我的理由呢！就是你把我打失忆，又突然冒出来替我解围，现在又要杀一殿，你这人好怪！之前明明是你打我，好不好？不，不对，是我打的你，又怎么了？嗯。
啊，就你这样，还想让我帮你把剑交给天明去手里？这不让我做茧自缚吗？是他自己说要拿去，我一开始没同意罢了。怎么可能？天明怎么会帮你修杀器，反过来害我？你自己都未必真正了解自己。那你呢？你就了解那些杀掉你不不是你杀掉的那些人吗？阿、啊、甘，他们生前都是魔鬼，是连全家老小一个都不会放过的魔鬼。阿、啊、甘，等等，让他先说完。我濒死前听到的最后的声音，是我娘的哀求声。你把我害死了！他们并没有停手，他们突进我满门。那令人作呕的气息，化成灰我也不会忘记。所以，你的意思是，一定是杀害你全家的凶手之一？阿哥，嗯，阿哥，一定，你等等解释，我们先听他把前因后果说完。我不是要解释，你再不扶我起来，我可能又撅在这儿了，哥、嗯。对对对对对对对对,对。我要是有杀人的念想和胆量。怎么可能会选择在第三区躺平？当你获得了更多的钱和更多记忆，再见恶魔之，就为时已晚。远之珠，信本善，信相近。别背了，读懂人性可不是光靠看书能学会的。早知道会与专。本来想让阿甘转交给你的，谢谢你，还是把他带来了。成为煞气，那么他一定是怀着恨意，甚至是恶意死去的。我不知道你和他究竟是什么关系，但我还是要奉劝你，准备好接受最坏的结果。我的命是他给的。所以，我去世之后能来到这里，也是因为没有找到最终答案。我不想就不明不白的死去。看来固执的灵魂不止一个。怎么可能？天明怎么会帮你修杀器，反过来害我？人之初，性本善，性相近，习相远。你背一晚上三字经了，只想洗涤自己心灵，还是这么折磨我、啊？如果一个坏人没了记忆，他可能变成好人吗？我们第一次在精神世界对话的时候，你说过能一眼看出谁是好人，怎么现在连那份自信都忘了？我原来还跟你交流过这么私人的想法啊！这是很私人的想法吗？呃，说到你的精神世界，我好像有印象了。是吗？那你倒是再回忆回忆自己还做过什么蠢事？呃，我记得好像是在一个什么列车的车厢里，然后有一个不怀好意的男的在一直追着。停停停停停停！那个不是我。我想嘞，你这铁拉克怎么会长那么帅？不，那个人其实是我。嗯你把我带上，进来看看就知道了。是像这样带上，你不会把我吃了吧？别废话。就是你的金色世界。哦，嗯，你人呢？嗯、呃，我我也没看见你呀。果然还是对自己的长相不自信嘛。别开玩笑了，你是不是没带上？怎么可能？我现在明明处在一个黑洞洞的地方
还有一团像鬼火一样的东西在那飘来飘去。你能看见李四？原来他叫李四、啊。我也能看到他，但看不到你。李四好像都能看到我们。你别动，我跟着他来找你试试怎么办？我还是看不到你。你昨天的目标是我，所以只要我跑掉，就没关系了。怎么会没关系？想要变强，光靠这样的蛮干可是没用的。你好，我叫贺修，是来帮你的。帮我？你不是我们区的人吧？但看着又有点眼熟。我之前看过你和那个叫才子的比赛，怎么说呢？从实力上来看，你并不是他的对手，所以能打赢依靠的还是外人。你在瞎说什么？<笑>全台嘛，本来就是一场肮脏的骗局。虽然在空不能杀生，但只要不伤及性命、损毁机甲，枪木可是不会来的。你看，气氛都被你搞僵了，要不要考虑坐下来，和我玩个小游戏？什么小游戏？剪刀、石头，不，我也是第一次遇到这样的情况。这样也好，见了面说不定反而尴尬，不见面还能聊很多心事。哦，那你是有心事要和我聊吗？啊，这样子隔空聊天，让我依稀记起以前有一个笔友。笔友？那是什么？就是从未见过彼此，但一直书信往来。分享彼此生活和心情的朋友，都没见过面，真的能成为朋友吗？那见不到对方还能成为搭档吗？当时每周我最期待的事情就是收到他的信，从信里，我好像也能看见他跟我分享的外面的世界，雨后的花田，沾着雨露的花瓣。虽然我至今不知道那些文字背后的他是谁，在哪里，在做什么，但他给了我活下去的希望。你是在哭吗？所以我说，看不见对方也挺好，免得尴尬。好了，轮到你了。轮到我什么？我可没答应要跟你分享心事。那你都听我说了，就不该公平对待，也说点什么吗？算了，我走了。我会做不到的事，我劝你最好还是不要轻易开口。其实你心里已经明白了，为什么你们看不见对方，不是吗？嗯、啊，你刚说你会什么？只要你们继续走下去，他的结局都是死路一条。他要么被彻底吞噬，要么就等着被人宰割。人呢、啊？你不所以抗拒和他见面的，是你自己。嗯，剪刀石头布，是，但也不是。一开始的确是最简单的石头剪刀布，但这一把并不决定最终的输赢。紧接着
，第一把赢的那个喊手势，此时对手也能同时变换自己原本的手势，以此类推，凡是变换后手势赢的那方，就有喊新手势的权利。那怎么算输赢？如果双方出现了同样的手势，游戏就宣判结束，喊口号的那方获胜。要不，我们先试一把，剪刀石头布。你看，这样就是我赢了。刚才主要是被他喊的口号影响，下意识跟着出了步。只要仔细看清楚他手势的动向，就不会输。怎么样，是不是很简单？<笑>那我们正式开始。好。对了，除此之外还有一个附加规则：我们以一百钱为赌注，如果一把没有出相同的手势分出胜负，那么手势占赢面的那方。可以有权利选择继续或结束游戏，一旦选择继续，那么赌注就会自动翻倍；而选择放弃，那这把累计的钱就要全数输给对方。怎么还有赌注？刚不是说过我是来帮你的吗？这个游戏考验的是反应力，怎么能叫赌注呢？我看叫奖金更合适。怎么？送上门的赚钱机会，你都要退缩？来，剪刀石头布，石头，哟，反应挺快啊！我知道，不，这这怎么算？没问题，继续，轮到你来喊了。他这么聪明的人，肯定不会被我的口令影响，所以如果我喊不。他一定会选择改成拳头或者剪刀，因为我的手势是剪刀，所以从视觉上，他第一反应肯定希望和我避开。那么，他出拳头的可能就是最大的。不两根大刀出了问题。你们不是一直都有问题吗？嗯，说来听听。我倒是从伊甸那八卦过一些，特别是和林风亭的那场比赛，输得很突然。既然你选择忘记，那就一定是不愉快的经历，没必要再追问了。好吧，伊甸也嘱咐过我要听天明的话。哎，这不是林风亭的剑吗？你还真帮他修好了。天明，你这是干嘛？李凤婷要杀一点人，你这不是在帮他递刀子吗？天明，你倒是说话呀！呃、啊，呃、啊，这个时候怎么会有人向我发起挑战？谁呀、啊？伊甸向您发起挑战，是否接受？伊甸。Oh.